どうも、皆さんこんにちは。こちらの動画は、最近おじさんって言われて、んってなってしまったお年頃、そんな男がアスパラをベーコンで巻く動画です。まずは根元の2センチぐらいですかね、明らかに硬そうな部分をカットします。そして、袴と呼ばれる三角形の部分を今回は取っていきましょうか。正直取らなくてもいいんですが、まあ時間もあるんで、より良い口当たりを目指していきましょう穂先の方は柔らかいんで取らずにそのまま残しておきます取り終わったらアスパラの下に3センチぐらいの部分の皮を剥いていきますまあものによっては問題なく食べれることもあるんですがだいたい筋っぽいことが多いんでここは取っておいた方が美味しくいただけますで先ほどカットした根元部分はススライスししてて皮と一緒に取っておきましょうこの皮からもすごい香りが出てくるんで水と水重量 1% の塩と一緒に鍋に入れて沸かしたらそこでアスパラを下茹でしていきましょうまあ太さにもよるんですが今回だいぶぶっといやつを買ってきたんで、まあ、大体23分ぐらい茹でましょうかこの後ベーコンで巻いて焼くんでこの時点ではまだちょっと芯が硬いなぐらいでとどめておきますほどよく火が入ったら冷水に落としてこれ以上火が入るのを止めてペーパーで水を取っておきましょうで今回ベーコンなんですが巻きやすそうだったんでだいぶロングなやつを買ってきちゃいましたまあ、セブンプレミアムって書いてあったんで多分どこにでも売ってるとは思いますまあ使いたいだけ使っちゃってくださいまあ23週ぐらいしてちょっと厚めになるぐらいがおすすめです隙間がないようにぎっちぎちに巻いちゃいましょうであとは焼けば完成なんですがちょっと寂しいんで2品ぐらい付け合わせ作っていきましょうか付け合わせなんて僕はいらないっていう人は5分20秒ぐらいまで飛ばしてくれるとちょうどいいと思いますまずはじゃがいもを水の状態から20分ほど塩茹でにしていきましょう塩加減的にはアスパラ茹でた時と同じぐらいですかね串がスッと刺されば OK ですそしたらやけどに注意しながらペーパーで皮をこするとつるっとむけるんですよねなんか可愛くないですかこの状態こうめちゃくちゃなで回したくなるフォルムというかはい目がある場合はくり抜いておきましょうで適当にカットしたら裏ごししてあげてくださいやっぱりこうちょっとめんどくさいですがやるかやらないかでだいぶ口当たりが変わってきますっていうか何作ってるか言ってなかったですねマッシュポテトです鍋に戻したらしっかりめに塩コショウをして火にかけながら牛乳で伸ばしていきますまあでもこれ単体で食べるというよりアスパラに絡めて食べたいんでマッシュポテトというよりはちょっとピューレ的な感じで伸ばしていきましょう仕上げにバターとかでコクを出してあげるととっても美味しくなりますねこう少しタラッと流れるぐらいがちょうどいいですお次はポーチドエッグ作りましょうかポーチドエッグなんて僕はいらないっていう人は5分20秒まで飛ばしちゃいましょうで作り方はとっても簡単です大体でいいんですがお湯 600cc に酢大さじ2と塩小さじ1を入れてしっかりと沸かしましょうそしたら火を消して箸でぐるぐるっと渦を作りますしっかりと中心へ向かって渦が出来上がったらそこへ優しく卵を落としてあげましょう綺麗に渦ができていればあとは巣の力もあって卵が自然とまとまってくれますあとはめちゃくちゃ優しく箸やスプーンで形を整えてあげながら、まあ、だいたい3分ぐらいを目安に火を入れていきましょうまあ半熟卵のさらに柔らかい版みたいな状態なんでめちゃくちゃ優しく扱ってあげてくださいせっかくここまでできたのにパチューンと割っちゃってメンタルが崩壊するなんてこともザラにあるんでとりあえずこの時間だけは全集中しましょうかでこちらも冷水で火の入りを止めたら
軽く水気を取っておきますはいすいません長らくお待たせいたしましたあとはもう焼くだけですね少し油を引いてベーコンの巻き終わりの面から焼いていきましょうなんか広がっちゃいそうだなっていう方は爪楊枝刺しちゃいましょうか火加減は中火よりの弱火ぐらいですねまあ弱すぎず強すぎず両面こんがりと焼き上がったら OK ですまあアスパラカットせずに焼いたんでなかなか迫力のある仕上がりになりましたねそしてここで新しい発見があったんですけどうちの皿ギリ乗らないんですよねまあドカンと一本ワイルドなアスパラ料理っていうので男らしさっていうのをアピールしたかったところではあるんですがこれは切るしかないんですかねちょっとここまで来ると愛着も湧き始めていたそんなアスパラだったんですがてい無念ですまあせっかくなんでなるべくおしゃれに盛り付けてあげましょうかじゃがいものピュレを土台にしてその上に組み立てるように盛り付けていくとどっしりと安定しますまああとはトッピングで粉チーズやオリーブオイルディルとかを飾ってあげるとなんとなくおしゃれな感じが出てきますねも割ってみるといい感じのトロトロ具合ですベーコンのうまみや卵のコクをじゃがいもが吸収してギュッとまとめ上げてくれるそんな最高の一皿になりますまあお弁当の常連であるアスパラのベーコン巻き今回はおうち仕様ってことでまあいろいろと付属はしておりますがまあアスパラをベーコンで巻いて焼けば完成っていう簡単ですがまあ奥が深い料理になりますねちょっと面倒かもしれませんが下茹でが大事です過剰な青臭さっていうのが飛ばされてアスパラの甘い香りが引き出されます軽く味も入るんでベーコンとの一体感もアップしますねはい褒めてくださいではでは今回も動画のご視聴ありがとうございましたこれからもちょっとシャレた自炊時間を皆様にお届けできるように頑張ってまいりますそれではまたお会いしましょうバイバイ